যেটা সুরা কাফিরুন স্পষ্টই বলা আছে যে লা কুম দিনুক মুয়ালিদ দিন যার যা ধর্ম তার তার কাছে যার যা ধর্ম আল্লাহু 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 আল্লাহ আল্লাহু 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 আল্লাহ যে আসলে যে আমাদের ধর্মের মধ্যে যে ভাগ করা আর কে ভালো কে ভালো না এই যে এই কথা বলা আমি জানি না আমাদের নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম এ কথা বলেননি অথবা এ কথা আমাদের ইসলাম ধর্মও বলেনি আমরা যদি বিশ্বাস করি যে শেষ বিচার করবেন আল্লাহ রাবুল আলমিন তা কে ভালো কে মন্দ কে বেঁচে যাবে কে দোজকে যাবে সে তো আল্লাহ বিচার করবেন সেই বিচারটা এখন বান্দা কেন করবে কে মুসলমান কে মুসলমান না কে ধর্ম ভালো পালন করে কে ধর্ম পালন করে না সেটা তো আল্লাহ বিচার করবে যে যা করবে তার ফল তাকেই ভোগ করতে হবে কারো ফল তো অন্য কেউ ভোগ করে দেবে না তাহলে এই অবস্থায় কেন এই রেশা সৃষ্টিটা থাকবে কারণ আমি মনে করি যে যদি আমাদের ইসলাম ধর্মে যারা বিশ্বাসী তারা যদি সে ইসলাম ধর্মেই বিশ্বাস করে এবং নবী করিম সাল্লা সাল্লামের যে বাণী সেটা যদি ধারণ করেন আর সেটা যদি মেনে চলে তাহলে তো এই বিচারের পথে কেউ যেতে পারে না তার এটা যাওয়া মানে কি আল্লাহর উপরেও বিশ্বাস হারানো আর আমি ভালো মুসলমান না উনি ভালো মুসলমান এটা বলার দায়িত্ব তো আল্লাহ কাউকে দেয়নি এ বিচার করার অধিকারও কাউকে দেয়নি আল্লাহ তো বারবার বলেছেন কোরআন শরীফে বলা আছে যে শেষ বিচার আল্লাহ রাবুল আলমিন করবে তো সেই ধৈর্যটা থাকবে না কেন কাজে এখানে আমি বলবো যে যারা সত্যিকারভাবে ইসলাম বিশ্বাস করে তার প্রত্যেকেই যার যা ধর্ম শেষে পালন করবে সেই সুযোগটা দিতে হবে আর কারো ধর্মীয় আঘাত দিয়ে কথা বলা এটা যেমন একজন মানে মুসলমান হয়ে মুসলমানকে আঘাত না করা সাথে সাথে অন্য ধর্মাবলম্বী এটাও কিন্তু ইসলামেরই শিক্ষা যে অন্য ধর্মাবলম্বী তাদের কেউ কোনো আঘাত করা যাবে না আঘাত করা উচিত না যারা সুরা কাফির উনি স্পষ্টই বলা আছে যে লা কুম দিন ও কুম ওয়ালের দিন যার যা ধর্ম তার তার কাছে যার যার ধর্ম সে পালন করবে এটা তো বলাই আছে তো সেই বিশ্বাসটুকু নিয়ে যদি চলে তাহলে তো এই দ্বন্দ্বটা থাকে না ধন্যবাদ মহান স্পিকার